việc nùng chí cao không bỏ đất quảng nguyên mà còn giải quân chiếm tả hữu giang là một nước cờ cao về thế trận tiến lên y có thể gặm nước tấm lui về y có thể giữ vững quảng nguyên dù làm cách nào thì về lâu dài nùng chí cao cũng không đứng vững được song có thể nhất thời y làm đảo lộn cả vùng biên cương giữa ta và tống nếu bệ hạ cho phép thần chỉ xin đem hai ngàn quân đi bắt mẹ con nùng chí cao về để bệ hạ trị tội lý thái tông bật ra tiếng cười lớn khá khen điều nhận định của thường kiệt là xác đáng ý tứ các anh nói đều đúng cả duy có thường kiệt vẫn còn tức tưởi về nùng chí cao sao ta không biết điều các anh biết nhưng ta đã nói ta dùng nó là một quân cờ trong thế cờ đòi đất đòi được đất mà không phải qua một cuộc chiến tranh đó là việc lớn còn việc tha hay bắt một nùng chí cao thì nó dễ như việc lấy đồ vật trong túi thôi đúng là ta phải trừng trị nùng chí cao nhưng phải xem xét việc đó đã nên làm vào lúc này chưa vì vậy ta cử thái úy quách thịnh giật đem quân đi có thể là dẹp nó cũng có thể là giúp nó việc này ta sẽ nói riêng với thái úy trước khi đi khai hoàng vương từ nãy vẫn lắng nghe mọi người nói vương tự nghĩ việc đời thật biến ảo khó lường như phụ vương tha nùng chí cao mà lại không phải là tha nùng chí cao quy triều đình đấy nhưng lại không phải là thuận nay ta đã hai mươi lăm tuổi mà mới chỉ vỡ vạc được ra ít điều cũng là nhờ vào việc nghĩ hiểu của người khác thế mà có kẻ mới hai chục tuổi giết anh rồi tự mình trị vì đất nước không chịu hỏi ai không chịu nghe ai thuần gieo rắc tội ác khiến cả đất nước điêu linh suýt rơi vào họa diệt chủng ấy là quỷ vương lê ngoạ triều hẳn đây phải là bài học đau đớn cho lịch sử nước nhà ta may mắn sinh ra và lớn lên trong một thời yên thịnh được phụ vương nghiêm huấn lại gần gũi biết bao người hiền tài thật là phúc hạnh không chỉ cho ta mà còn cho nước phụ huynh muốn ta không chỉ gần gũi học hành các bậc thiền sư đạo sư các nho sĩ đạo cao đức trọng mà còn phải gần dân gần dân để mà hiểu dân bởi chỉ có hiểu dân thì mới thương dân được và khi lên trị vì mới biết người dân yêu cái gì ghét cái gì thì mới có kế sách chăn dắt họ được nghĩ vậy khai hoàng vương bèn thưa tâu phụ vương con nghe vậy thì việc biên thùy đang vào hồi cay cấn xin phụ vương cho con cùng thường kiệt tòng trinh với quách thái úy mọi việc con muốn tự mình xem xét dạ không các quyết sách của thái úy con tôn trọng con chỉ đi xem xét thôi thế thì được bởi các con tuổi trẻ thấy việc là muốn làm cho xong ngay nhiều việc muốn làm nhanh nhưng lại hóa chậm con nhớ việc này cha trao toàn quyền cho thái úy con và thường kiệt nếu cùng đi thì thái úy chỉ có thể tham vấn khi cần ngay ngày hôm sau thái úy quách thịnh giật sai tả hữu lo sử soạn đủ số quân để chờ vài ngày tới lên đường trước khi thái úy lên đường vua vời vào điện diên phúc dặn dò ta tin thái úy đi lần này chưa phải ra tay nên thăm dò xem thực lực của đồng chí cao đến đâu xem cách thức sắp đặt bày bố doanh trại của y có phải quân sư của y là một tay văn võ toàn tài hay cũng chỉ là kẻ khoác lác hoàng dư mật thì ta chưa biết gì về con người này nhưng kẻ có học ít khi xui người khác làm bậy nùng chí cao thực chất là một kẻ trí đoàn song y hết sức liều lĩnh táo tợn người có học có thể nhiều việc không dám làm nhưng kẻ rốt nát liều lĩnh thì y không chừa một việc gì là không dám làm kể cả làm việc thiện mà y không ý thức được và lại trong thời loạn kẻ rốt nát làm bậy làm cản đôi khi nó cũng thu được thành tựu chẳng kém người tài năng đức độ khanh xem xét nếu đường hướng của hoàng sư mật nùng chí cao là nhằm vào đất tống thì ta cứ thả lòng cho nó cũng ngầm báo cho biết nếu nó vào đất tống thì nó sẽ được người trong nước ứng hợp khi cần nhược bằng nó định câu kết với người tống để phản bội giang sơn đòi giống thời nó không thể tránh khỏi cái họa tuyệt diệt quách thịnh giật đem quân đến cách thành na lữ hai mươi dặm hạ trại hình thành một thế bao vây lại sai người đi sâu vào đất của nùng chí cao để dò xét binh tình thái úy cho người đem thư vào thành hạch tội nùng chí cao dám vô lễ tiếm xưng vị hiệu và hẹn y tới hội nùng chí cao thực chất không ở trong thành na lữ nữa 
mà cả hai mẹ con y cùng hoàng sư mật và những người tâm huyết đều đã qua ở bên tả hữu giang nhận được thư bộ hạ của nùng chí cao chuyển ngay bức thư mà hoàng sư mật đã viết sẵn gửi lại mở đọc thư rằng phải để lại biểu thư này vì thần biết thế nào bệ hạ cũng cử binh hỏi tội cực chẳng đã tướng tới biên thùy thấy thời cơ có lợi cho nước phải cướp lấy mà làm nên thần không thể về triều kiến rồi mới hành sự việc thần làm kể là nghịch mệnh nhưng thực chỉ là kế thôi bệ hạ là bậc thông biến nên xét mà tha tội cho thần thần được bệ hạ ban trọng ân ơn còn chưa kịp báo sao dám nghĩ đến việc phản bội triều đình nay mai tiến sâu vào đất tống để giành lại đất đai của tổ tông đã bị người chiếm mất chắc còn cần đến nhiều binh lương hơn nữa kính mong bệ hạ sẵn sàng tiếp ứng nhỏ nước mắt viết biểu này cúi xin bệ hạ lượng định khải hoàn thần sẽ tự trói mình về thăng long chịu tội đọc xong thư thái úy thở dài rồi trình lên cho khai hoàng vương đọc xong vương đại chuyển cho lý thường kiệt đọc xong lý thường kiệt trả lại thư mặt không biến sắc phải nói có điều hơi lạ ở con người này nghĩa là mọi người khi đã cung hình chỉ một vài năm sau da mặt cứ xám dần đi nhưng với thường kiệt thì đã sáu bảy năm trôi qua mà môi tràng vẫn đỏ da vẫn trắng trẻo hồng hào tiếng nói vẫn trong chứ không khàn khàn như tiếng mèo hen của mấy vị giám quan cao tuổi có nhẽ khí lực trong người chàng vẫn đang trong thời kỳ sung mãn hơn nữa tuy vào cấm đình nhưng thường kiệt không phải làm việc cai quản hậu cung mà chưa lo việc binh nhung quốc sự để sau này cùng với đạo thành giúp dập cho khai hoàng vương khi vương tức vị thái úy quách thịnh giật liền hỏi xin khai hoàng vương cho ý chỉ xin chư liệt vị cho biết cao ý về tên man nùng này khai hoàng vương mỉm cười trao lại tờ thư vào tay thái úy và đáp phụ vương ta đã trao toàn quyền cho ông rồi việc ta và thường kiệt có mặt ở đây bất quá xem bọn ta như tân khách mà thôi nhưng theo ý ông thì nùng chí cao muốn gì ý đồ thực của y là cái gì bẩm khai hoàng vương cứ như ý tứ trong thư thì nùng chí cao định gặm đất tống lập vương quốc riêng thật nhưng y vẫn sợ triều đình trừng phạt y lúc này thì ý đồ khó đạt sinh mạng khó toàn ngày với người tống lúc này y vẫn còn giấu nhẹm ý đồ gần hết số quân của chúng đem đóng trên đất tống vẫn còn án binh bất động việc này dứt khoát người tống phải biết nhưng không hiểu họ là kẻ đồng lõa hay chủ mưu xin khai hoàng vương cho biết chủ kiến của vương trước hết ta thấy vị mưu sĩ của họ nùng là kẻ khôn ngoan khôn ngoan tới mức làm cho người ta quên cả cái bản ngã xảo trá vốn có của họ nùng nữa ta cũng có đồng một cảm nhận như thái úy rằng họ nùng có mưu đồ lập quốc thật thế thì việc này nên giúp nó hay nên diệt nó vậy chữ ý của quan hoàng môn ra sao khai hoàng vương quay hỏi lý thường kiệt tâu điện hạ đọc xong biểu của nùng chí cao thần có cảm nhận y là một tôi trung thật sự mặc dù biết đó chỉ là sự mê hoặc của ngôn từ thế mới biết sức mạnh của chữ nghĩa và sự lợi hại của đám mưu sĩ đúng như điện hạ và thái úy lượng định họ nùng có chí lập quốc từ đời cha nó dù nó muốn nói thế nào thì nó vẫn là kẻ nghịch đạo kẻ phản nước tội của nó dẫu cho tứ mã phanh thây vẫn cứ còn là nhẹ điều này không phải hoàng thượng không biết cho nên bữa trước nhà vua có nói ta ngỡ việc này phải xảy ra sớm hơn việc nhà vua tha cho nó về lại phong hàm thái bảo cho nó đều là kế cả người còn nói dùng nùng chí cao như một quân cờ trong thế cờ đòi đất hiện nay y đã lộ diện nhưng đất cát của người tống y chưa lấy được một tấc nào mà đất của ta thì y chiếm không phải ít điện hạ thần cũng đồng một ý với quan thái úy trong việc này dứt khoát phải có bàn tay người tống song điều nghi ngại còn chưa rõ họ là đồng lõa hay chủ mưu dù thế nào thì ta vẫn cứ phải phòng bị song tình thế nước tống hiện nay thần ngờ rằng họ không thể chủ mưu được vì rằng biên thủy phía bắc phía tây của họ quân liêu quân tây hạ không lúc nào để cho họ được yên ổn mà bên trong thì các phe phái tranh giành nát bét vua thì ngu hèn chỉ cắm đầu hưởng lạc tuy vậy nùng chí cao có thể bất ngờ nổi lên giết biên quan biên tướng tống chiếm đất tống khuấy đảo nước tống biết đâu tống nhân tông lại chẳng cắt đất phong hầu cho y việc này hoàng thượng đã giao toàn quyền quyết thế nào là tùy nơi thái úy thái úy quách thịnh giật nói 
trình khai hoàng vương thưa chư liệt vị tuy hoàng thượng trao toàn quyền cho tôi nhưng vẫn muốn được nghe sự chỉ giáo của vương và chư liệt vị hiện nay việc đánh đồng chí cao thì chưa nên vì tình thế chưa ngã ngũ còn việc rút khỏi đây cũng chưa thể được phải đề phòng lỡ y câu kết với tống triều mà đem quân quay về thì sao cho nên vài ngày tới ta sẽ cho quân thám đi dò tìm tin tức cho chính xác rồi mới có quyết sách được ai cũng cho thấy ý quyết như vậy là đúng đắn nùng chí cao cấm ngặt số quân còn đóng trong thành na lữ thuộc châu quảng nguyên cũng như một số khê động khác không được quấy nhiễu dân lành quân nùng đóng bên tả hữu giang cũng phải làm các việc để lấy lòng dân tống vì vậy những người dân trong vùng có quân nùng đồn trú đã hơi có thiện cảm với họ hàng ngày quân của nùng chí cao ngoài luyện tập còn dành một bộ phận cho đi khai mỏ vàng mỏ bạc hoặc đi cày cấy gặt hái chăn thả châu bò lửa ngựa non những người lính trẻ măng hiền lành chất phác lại chăm chỉ chuyên cần làm việc nông tang dân đã có lòng tin và nùng chí cao tôi thấy họ nùng vừa tha năm trước dân lấy làm hồ hởi năm sau quan thái bảo nùng chí cao lại tuyên cáo tha tiếp tô thuế một năm nữa và hứa các nhà có từ hai con trở lên ở trong quân ngoài việc miễn hẳn phu phen tạp dịch và mọi đóng góp khác mỗi nhà còn được cấp mười nén bạc vì thế số quân của họ nùng mộ tuyển được nhiều hơn cả dự liệu và trong quân cũng không có người bỏ trốn như trước nữa quách thịnh giật để lại một số quân án ngữ nùng chí cao và nghe động tĩnh cả tứ phía biên thùy Nùng Chí Cao cũng không làm điều gì tỏ ra khiêu khích quân triều đình. Đôi khi, họ Nùng còn sai quân đem biếu châu dê và rượu ngon đến quân doanh để các đô tướng khao quân. Nùng Chí Cao cũng vẫn giữ được mối giao tình với quan an phủ đô tướng thành Ung Châu. Và thỉnh thoảng có đưa biếu tặng khi thì cặp ngà voi lúc có tới cả trăm đĩnh vàng hoặc mấy càn lạng bạc. Vì thế, quan hệ giữa an phủ đô tướng thành Ung Châu với Nùng Thái Bảo và tiến sĩ Hoàng Sư Mật trở nên gần gũi thân tình như người trong một nhà đôi khi tiệc tùng xong còn nằm gác chân lên nhau mà hút thuốc viện và cùng ngắm gái đẹp hầu thuốc hầu trà bữa nọ ả à nùng gọi con vào hỏi ta thấy trong quân ca ngợi con với vị mưu sĩ hoàng tiên sinh nhiều lắm vậy quan hệ giữa con với tiên sinh thế nào tốt lắm mẹ ạ à. tiên sinh đúng là bậc trí tuệ hơn đời phải ta biết chứ từ ngày có tiên sinh giúp con có mấy việc khá lên Trước hết là quân lính có kỷ luật hơn, chịu khó luyện tập hơn, lại không bỏ trốn nữa. Giữ được mối quan hệ với triều đình Thăng Long cùng các biên quan vùng Quảng Tây, không để xảy ra vụ xô sát bất hòa nào với dân Tống. Nhưng mẹ cũng băn khoăn mấy việc. Ta nuôi số quân lớn như thế để làm gì? Mẹ thấy quân của con béo xệ ra rồi, trong khi tiền bạc của ta đã vợi gần hết. Con bàn bạc với Hoàng Tiên Sinh xem, để quân lính chơi lâu ngày là điều bất lợi đấy. Nghe mẹ cảnh tỉnh, Nùng Chí Cao cũng thấy giật mình, y đáp. Mẹ nói phải đấy, từ ngày tuyên ngôn lập ra cái nước Đại Nam với danh sinh nhân huệ hoàng đế tới nay, con thấy chẳng có gì khác. Quân không thêm, đất không thêm, cũng chẳng có khê động châu quận nào của bên ta hoặc bên tống quy phục. Được rồi, mẹ để tôi nói với cái ông tiên sinh này, khéo cũng chỉ là bọn ăn hại. À Nùng trừng mắt nhìn con. Thực tình bà cũng chưa ý thức con bà đã lên ngôi hoàng đế. Bà chỉ có cảm nhận, con bà tuy đã ngoài ba chục tuổi, nhưng vẫn còn dại lắm. Việc gì bà cũng phải để mắt tới. Có điều lâu nay, bà không mắng con nữa, mà chỉ bàn bạc. À Nùng nói, con phải ý tứ, phải tôn trọng tiên sinh. Con phải biết, từ ngày có tiên sinh giúp dập, mọi việc làm của con đều có đường hướng. Trước sau đều tỏ sáng, sức con đâu nghĩ ra được những việc ấy. Mẹ chỉ lưu ý con mấy điều như đã nói. Con bàn bạc với tiên sinh xem. Con nên nhớ là phải biết nghe lời, biết kiềm chế. Các mưu sĩ thường hay tính kỹ, tính xa và chờ thời. Thời vận chưa đến đã làm, có khi hỏng việc. Mẹ là đàn bà, nghĩ gần lại hay nôn nóng. Từ chỗ mẹ, nùng chí cao đi thẳng tới ngôi minh đường của Hoàng Sư Mật. Sư Mật sai quân hầu trà, nùng chí cao khoát tay, dẹp dẹp trà đi. Ta muốn bàn với tiên sinh một việc tối quan trọng. Quan ông nói đi, mật này sẵn sàng nghe đây. Tại sao tiên sinh xui ta lập quốc xưng vương mà rồi triều đình chẳng có, đất đai thì chỉ có một mảnh hẹp như cái bàn tay. Quân lính đông đúc nhưng chỉ nuôi cho béo, chẳng dùng vào việc gì. Tô thuế lại cứ tha dài dài, 
vậy rồi lấy gì để nuôi quân, nuôi dân mãi? Hoàng sư mật cười lớn, ông nắm lấy tay nùng trí cao mà lắc rồi lại cười nghiêng ngả. Bấy lâu ta vẫn có ý chờ câu hỏi đó ở quan ông. Ta ngỡ quan ông đã ngủ yên trên mảnh đất hẹp với cái mỹ hiệu hoàng đế hữu danh vô thực ấy rồi. Này quan ông đã tỉnh, vậy ta bàn việc lớn, quan ông nghe ta nói. Việc tha tô thuế cho dân là quan ông được chứ không mất. Trước hết là được lòng dân, dân ơn nên cho con em đi đầu quân đông đúc. Trai tráng đầu quân là ở yên luyện tập, chứ không bỏ trốn như trước nữa. Thế là quan ông được cả hai thứ, được lòng dân, cố kết được tình quân, trong khi quan ông chỉ cho dân cái mà quan ông không mất. Việc xưng vương lập quốc thì đó là kỳ vọng của mẫu thân và cả bản thân quan ông nữa, bởi đó là nối cái trí của phụ thân quan ông. Nhưng cái được lớn nhất của quan ông là từ khi xưng vương tới nay, triều đình Thăng Long vẫn chưa ra tay với quan ông. Nhà Tống cũng vẫn im lặng, không dòm ngó đến. Trong khi phụ thân ông vừa làm việc đó, đã bị Lý Thái Tông bắt về chiều, chém đầu cả hai cha con. Làm được như vậy là bởi ta có kế sách đúng. Việc lập quốc, như đã có lần ta nói với quan ông, rằng khởi thủy thiên hạ là của thiên hạ. Bỗng có kẻ giỏi giang nổi lên, tập hợp nhau lại thành sức mạnh, rồi chiếm lấy. Thế là họ chiếm thiên hạ làm của riêng mình. Như nước Trung Hoa của tôi chẳng hạn, lúc đầu lập quốc, Người Hoa Hạ chỉ quanh quẩn bên lưu vực sông Hoàng Hà. Thế rồi giờ con sông màu mỡ phủ xa, dân cư trở nên giàu có. Nước Trung Hoa trở nên mạnh, họ chinh phục hàng ngàn các quốc gia bé nhỏ cạnh mình. Nay họ trở thành một nước lớn nhất dưới gầm trời. Nhưng đã bảo thiên hạ là của thiên hạ, nên bây giờ phía Bắc thì nước liêu, phía Tây thì nước hạ đang gậm nhấm Trung Hoa. Họ đã nuốt của chúng tôi tới một phần ba đất nước rồi. Nay ở phía Nam, nếu quan ông nổi lên mà tắt thời thế, tiến vào đất tống, chiếm được nơi này nơi kia để lập quốc thì cũng là việc chia lại thiên hạ, chứ có gì khác đâu. Hay lắm, tiên sinh nói hay lắm, đúng là bậc trí tuệ hơn đời như mẹ ta thường nói về tiên sinh. Đúng thế đúng thế, thiên hạ là của thiên hạ, ta cũng là người của thiên hạ thì ta chiếm thiên hạ. Thế mà triều đình Thăng Long cứ gọi hết cha ta đến ta là giặc, láo khoét hết cả. Ta lấy đây là lấy của thiên hạ, chứ lấy gì của triều đình Thăng Long. Lý Đức Chính làm vua, tại sao nùng trí cao lại không làm vua được? Quan ông, ta nên hiểu kỹ cái chỗ này. Ta nói với quan ông là nói lúc khởi thủy của loài người. Chứ bây giờ, mọi đất đai đều đã có chủ cả rồi. Tống lấy đất của An Nam, thì Tống là quân xâm lược. An Nam lấy đất của Tống, tức là An Nam xâm lược Tống. Còn như ai đó, như quan ông chẳng hạn, Muốn chiếm đất của Tống hoặc của An Nam lập quốc thì phải có sức mạnh để giữ lấy vùng đất mình vừa chiếm. Quân Tống hoặc quân An Nam đến đánh, quan ông đều diệt được họ. Tới mức các nước kia phải chịu mặt đất, phải thừa nhận quan ông là chủ của một nước vừa lập. Thì chẳng đúng như thế rồi sao? Nước ta mới lập chẳng là nước Đại Nam sao? Kẻ nào xâm phạm cõi bờ ta? Hãy liệu hôn. Hoàng Sư Mật vẫn kiên nhẫn giảng giải. Vẫn biết là thế. Hiện nay ta đang ở thế cá nằm trên thớt. Nếu Thăng Long đem hai vạn quân đến, liệu năm ngàn quân của quan ông có diệt nổi họ không? Nếu đánh đuổi được họ thì chẳng nói làm gì. Nhược bằng bị họ diệt, thời họ gọi mình là giặc thôi. Bởi thế đời mới nói, được làm vua, thua làm giặc là vậy đó. Đúng thế đúng thế, vậy thời ta phải làm gì? Tiên sinh dạy cho. Hoàng sư mật nhìn nùng trí cao để đo cái cao vọng và cái trí của ông ta. Sẽ làm được đến đâu Chậm rãi ông nói Nhìn đám quân cứ béo trắng ra Mà không thấy chủ tướng nói gì Tôi lo lắm Quân luyện rồi mà không ra chiến trận Sẽ trở nên lười nhát Lâu thành ra nhút nhát Tôi thấy tình thế lúc này Ta có thể lấy được của lưỡng quảng Muốn thế phải hâm lại sức quân Phải đẩy vào tuyệt địa Để buộc nó phải tìm ra đường sống Quan ông biết trận cai hạ Thế trận hàn tín bày quay lưng xuống sông Để buộc quân sĩ chỉ có một đường tiến, nếu lui sẽ rơi vào miệng cá. Trận ấy hàn tín dốc toàn lực tiêu diệt hầu hết quân của nước sở, đẩy sở bá vương hạng võ xuống sông Ô Giang, khiến vương phải tuẫn tiết. Lưỡng Quảng là Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Hoa. Đó, tôi muốn sắp tới quân ta phải vào trận như quân của hàn tín vào trận cai hạ. Nhưng Hoàng Sư Mật ngập ngừng, nhưng tiên sinh còn điều gì trở ngại nữa? Ta chỉ muốn quan ông phải có cái trí khí của Lưu Bang, Hán, Cao Tổ. 
nhà Tần bị diệt vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, các thế lực phong kiến Trung Hoa lại nổi lên tranh giành sâu xé nhau. Sau nhiều năm chinh chiến còn trụ lại hai nước lớn là Sở và Hán. Hạng võ Sở bá vương thống lĩnh một lực lượng hùng hậu tưởng có thể đoạt thiên hạ, nhưng vì hẹp lượng, người tài lần lượt rời bỏ ông. Lưu bang yếu hơn, nhưng vì nhún mình để dùng người tài giỏi trong thiên hạ, các bậc tài trí về giúp khá đông. Tiêu biểu là Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà. Chẳng bao lâu sau, đánh bại hạng võ, thống nhất đất nước, lập ra nhà Hán. Hán cao tổ chính là Lưu Bang. Trận cai hạ là trận quyết chiến chiến lược. Hàn Tín quyết thắng nên cho bảy trận quay lưng xuống sông để toàn quân biết rằng họ không có đường lui. Ông ta là ai vậy? Tiến sinh bảo nhảy vào lửa, tôi còn chẳng sợ. Lại sợ gì kém cái ông Lưu Bang ấy? Vậy thì được. Vẻ băn khoăn, nhưng rồi nùng trí cao cũng mạnh dạn thổ lộ. Còn một điều nữa, nếu tiên sinh thực lòng bày tỏ thì tôi mới dám yên tâm vào việc lớn. Trời ơi, tới lúc này mà ta với quan ông còn điều gì nghi ngại nhau là không thể vào cuộc được đâu. Nào, hãy nói cho ta nghe điều làm quan ông chưa thật sự yên tâm. Nùng trí cao tươi cười. Dạ đúng vậy, chỉ còn mỗi một vương vấn cuối cùng. Ấy cũng bởi cái nhẽ, tiên sinh là người Hán. Mà tiên sinh lại phù giúp tôi đi chinh phục đất đai của nhà Tống. Hoàng sư mật cười vỡ ra, tiếng cười như man dại. Một lúc sau ông mới nén được tiếng cười và chỉ còn lại tiếng nấc. Nuốt tất cả sự cô đơn và tủi hổ vào lòng. Hoàng sư mật nói. Đúng thế đấy quan ông. Đúng, ta là người Hán. Nhưng nước Trung Hoa bây giờ không còn của người Hán nữa. Nước Trung Hoa không phải của người Trung Hoa nữa. Mà đã bị nhà Triệu Tống chiếm đoạt làm của riêng nó rồi. Nhà Triệu Tống hèn nhát đã nộp dần lãnh thổ cho kẻ thù phía Bắc, phía Tây để lùi về phương Nam mà hưởng lạc trên máu mủ dân lành, bỏ mặc cho dân nước Trung Hoa mồ côi trước bao thảm họa. Ta hiện nay tựa như đứa trẻ mồ côi không nhà cửa, không quê hương, phải tự mình tìm ra đất sống. Ta gặp quan ông vừa may cho quan ông, lại cũng vừa may cho ta nữa. Chúng ta hợp lại với nhau để chung sức chung lòng tìm lấy một quê hương mới. Sự thật là như vậy, ta chẳng phản lại ai hết. Muôn đời ta vẫn là người Hán, quê hương gốc gác của ta vẫn là nước mẹ Trung Hoa. Ta đi với quan ông là đi tìm lại quê hương. Phải, chỉ vậy thôi, nếu không tin ta mà còn nghi ngại, thời ta vĩnh biệt quan ông, mỗi người, mỗi ngả. Nùng chí cao lúng túng, tiên sinh tiên sinh. Xin tiên sinh đại xá cho kẻ ngu dại ngốc nghếch này. Nùng trí cao, cua lấy hũ rượu rót đầy hai bát, rồi cao giọng Xin tiên sinh cùng cạn, kẻ hậu sinh này xin thề một lòng một dạ với tiên sinh. Lời thì nghe, kế thì dùng. Ngừng một lát, nùng trí cao lại nói dằn từng tiếng. Tuy không cùng sinh, nhưng nguyện xin cùng tử. Hoàng sư mật cảm động, hai người cùng nâng bát rượu lên. Mỗi người uống một ngụm, rồi đổi bát cho nhau, ngửa cổ. Uống một hơi, cạn hết. Đêm nay ta vào cuộc, Hoàng Sư Mật nói. Đêm nay ta vào cuộc, Nùng Chí Cao nhắc lại. Nửa đêm, Nùng Chí Cao hạ lệnh cho các trại phải đưa quân về hội tại Trung Quân. Sáng sớm thấy bốn bề lửa khói bốc cao, lại có tin từ các nơi đưa về. Các trại quân đều đã bị đốt cháy hết. Trước ba quân, Nùng Chí Cao mặt đằng đằng sát khí, dõng dạc tuyên dụ. Hỡi những người anh em của ta, Suốt bao năm nay, chúng ta kể vai sát cánh, phúc cùng hưởng, họa cùng lo, biết bao của cải chúng ta tích chứa cả đời, cả mấy đời của dòng giống người nùng ta, nay bỗng chốc đã hóa ra cho cả. Chẳng biết đó là do trời đốt hay do kẻ thù của chúng ta tiêu hủy. Nếu quay lại, chúng ta không còn gì để mà sống nữa, chỉ còn cách đánh lấy ung châu để tự cứu mình, vì trong thành này tích chứa không biết bao nhiêu lương thực của cải bạc vàng. Hỡi những người anh em của ta, nếu anh em đồng lòng thì nắm tay dơ lên hồ hai tiếng quyết đánh. Lập tức cả rừng cánh tay với những nắm đấm dơ cao với lời hô quyết đánh, quyết đánh, quyết đánh. Tiếng hô vang rộn làm lay động cả núi rừng đang yên ngủ. Nùng trí cao đưa mắt nhìn Hoàng Sư Mật với vẻ đắc ý. Hoàng Sư Mật mỉm cười, họ ngầm hiểu thời cơ đã đến. Năm ngàn quân lập tức xuất phát theo hai đường thủy bộ. Đường thủy xuôi theo dòng Hữu Giang tiến về hướng đông, quân bộ cũng men theo bờ sông mà đi để thủy bộ tiện bề ứng cứu. 
500 con ngựa chiến với các kỵ sĩ gươm tuất trần chia làm hai đội. Một nửa đi trước thị uy dọn đường, một nửa đi sau để hộ tống đoàn quân. Quân lùng khí thế ngút ngàn, ghé vào châu lị nào là quân tống hàng ngay, không gặp phải sức kháng cự nào. Quân tống hèn nhát, thường mới nghe tiếng quân nùng đã bỏ đồn lũy tháo chạy. Thế quân nùng như trẻ tre, đi tới đâu lại bắt thêm người tống làm phu chuyên trở lương thảo cho quân nùng. Theo kế của Hoàng Sư Mật, nùng trí cao còn bắt cả trai tráng trong dân man tống cho xung quân. Cứ năm lính nùng Việt, kèm một lính nùng tống. Vì thế sau năm ngày xuất quân, binh nùng không mất một người mà còn tăng lên cả ngàn người. Cộng với số dân tống bị bắt đi tải lương tới cả vạn người. Thanh thử, quân nùng trí cao dùng dùng kéo đi như một rừng quân, thanh thế ngày một lớn. Chỉ trong 10 ngày tiến công, quân nùng trí cao đã lần lượt hạ các châu hoành, ung, quý, đằng, ngô, đoan, cùng, tầm, khang. Và sau hai tuần, quân nùng trí cao đã qua nẻo sông Tây Giang tiến đến vây hãm thành Quảng Châu, khiến quân tướng Tống đều sợ hãi, không dám chống cự. Hoành là Điền Châu thuộc tỉnh Quảng Tây ngày nay. Ung là Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây ngày nay. Quý tức là Quý huyện thuộc tỉnh Quảng Tây ngày nay. Đằng tức là Đằng huyện thuộc tỉnh Quảng Tây ngày nay. Ngô nay là huyện Thương Ngô tỉnh Quảng Tây. Đoan nay là huyện Cao Yếu tỉnh Quảng Tây. Củng nay là huyện Bình Nam tỉnh Quảng Tây. Tầm nay là huyện Quế Bình tỉnh Quảng Tây. Khang nay là huyện Đức Khánh tỉnh Quảng Đông. Mỗi tuần được tính là 10 ngày. Quảng Châu là thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Từ khi khởi binh đánh Tống, quân đồng chí cao đã giết hơn 3.000 tướng tá và binh lính Tống, bắt sống hàng vạn người. Qua đâu tàn sát và đốt phá ở đó, tin tức cấp báo về, làm xung chuyển cả triều đình nhà Tống. Tống nhân Tông kiếp sai bọn quan sở tại là Dương Điền và Tôn Miễn cầm quân đánh dẹp, nhưng sức đánh không lại được với quân của đồng chí cao. Bọn Điền Miễn phải bỏ quân mà tháo chạy. Tin thắng trận của Đồng Chí Cao tới tất đưa về Thăng Long, Lý Thái Tông lập tức sai triệu các quan đứng đầu nội các về Điện Thiên Khánh nghị bàn. Tin thắng trận của Đồng Chí Cao tới tấp đưa về Thăng Long, Lý Thái Tông lập tức sai triệu các quan đứng đầu nội các về Điện Thiên Khánh nghị bàn. Nhà vua tươi cười hỏi các quan Chư Khanh, binh tống yếu suy đến mức nào Mà chỉ một nùng trí cao Với đám quân ô hợp người man Mà suốt hai tỉnh Quảng Không một tướng nào dám chống cự Các Khanh nói rõ cuộc tiến binh của nùng trí cao đang nghe Thái úy Quách Thịnh Giật nói Tâu bệ hạ, quân nùng dùng tuyệt kế của Hoàng Sư Mật Đốt hết doanh trại Rồi trực chỉ thành Ung Châu Quân của họ nùng vào đất tống như vào chỗ không người Mới chỉ có 20 ngày Quân nùng đã từ Ung Châu Tiến thẳng đến Quảng Châu Tâu bệ hạ Hiện nay nùng trí cao vây đánh Quảng Châu dữ lắm Mà vẫn chưa hạ được thành Khanh có biết tướng nào giữ thành Quảng Châu không? Tâu bệ hạ Thần không tường danh tính vị tướng này Khu mật viện trắng trường Mai Mạnh Minh Thưa Tâu Hoàng Thượng Tướng giữ thành này là Vương Hãn Vương Hãn khoảng ngoài 40 tuổi là người chín chắn mưu lược Đã từng được cử lên phương Bắc kinh chống với quân Liêu Sợ mặt Nam sơ hở Từ khi chân Tông mất Nhân Tông bèn triệu Vương Hãn Cùng một số tướng khác về chấn Tại Quảng Châu, phòng có biến Dạ, nùng Chí Cao là kẻ hồ đồ Không phải là địch thủ của Vương Hãn Nếu như Chí Cao chịu nghe kể của Hoàng Sư Mật Thì mới có thể thắng nổi Vương Hãn Thần chỉ sợ nùng Chí Cao đang ở cái thế thắng như trẻ tre Y đâm kiêu ngạo, không còn biết nghe ai nữa. Chứ thực vương hãn, đâu đã phải là bậc dũng tướng, trí tướng. Nhưng quả y là một người cẩn trọng, mưu lược tầm thường, không thể lừa được hãn. Lý Thường Kiệt cũng xin nói, Tâu Bệ Hạ, triều đình nhà Tống bị giáng một đòn bất ngờ ở phương Nam còn đang choáng váng. Sao không nhân lúc nó chưa hồi tỉnh, ta giúp nùng trí cao một tay, sự việc át mưu thành tựu. Lý Đạo Thành lặng lẽ tơ. Hoàng thượng anh Minh nên cân nhắc kỹ việc này. Theo thần sở dĩ nùng trí cao thắng như trẻ tre là bởi nhà Tống bỏ trống Nam Thủy. Họ yên tâm rằng giao chỉ vẫn nằm trong thế họ có thể khuất phục được, nên không có phòng bị. 
Mặt khác, từ mấy chục năm nay họ luôn khốn đốn với quân liêu quân hạ ở mạn Bắc mạn Tây, nên tướng lĩnh mặt Nam lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tới khi nùng trí cao bất chợt ồ ạt à tiến binh, thế là họ chỉ có chạy. Suốt một dài dài từ Tây sang Đông, nùng trí cao chưa hề phải giao tranh đáng kể với một tướng Tống nào. Vì sao lại như thế? Tô Bệ Hạ là bởi cả nước Tống lâu nay ấp ủ một tâm thế bại trận. Vậy thì bất cứ một kẻ xâm lực nào với họ cũng đều là vô địch cả. Thần nghe nói Nùng Chí Cao đã đánh thành Quảng Châu suốt mấy chục ngày rồi mà chưa hạ nổi. Nếu Quảng Châu giữ được thì nước Tống sẽ thức dậy. Tới lúc đó e rằng Nùng Chí Cao lại không chạy kịp. Cho nên lúc này mới là lúc ta cần ra tay gấp, nhưng phải cho kín nhẽ. Các khanh nói rất trúng ý ta, vua phán. Đạo Thành thảo ngay cho ta một bài biểu. Nói rõ với Tống Nhân Tông ta sẽ xuất hai vạn quân đi đường biển tới Khâm Châu để giải vây cho thành Quảng Châu. Lại thảo thêm một thư gửi cho Dư Tĩnh, nói cho ông ta biết hảo ý của An Nam, để ông ta khuyên Tống Nhân Tông tiếp nhận quân ta. Nếu Tống Nhân Tông ưng thuận ta cho Lý Thường Kiệt thống lĩnh đạo quân này. Thường Kiệt nên nhớ giúp Tống chỉ là cái cớ. Quay nhìn Quách Thịnh Giật, vua nói tiếp. Thái úy lo ngay cho ta hai vạn quân tinh nhuệ cùng thuyền bè chiến cụ Lương Thảo. Tất cả phải sẵn sàng, thời cơ đến mới kịp ra tay. Nhận được biểu xin đưa viện binh tới cứu nguy cho thành Quảng Châu của vua Lý. Tống Nhân Tông còn băn khoăn chưa dám quyết ra sao. Đang lúc Nhân Tông bối rối, không biết làm cách nào để giải vây cho Quảng Châu. Nhà vua đã sai hai tướng Dương Điền Tôn Miễn đến cứu viện, nhưng đều bị đánh bại cả. Ruột rối như tơ vò. Nhân Tông cảm như sự nghiệp của nhà Triệu Tống sắp sụp đổ rồi sao. Phía Bắc thì quân Liêu ép từng ngày từng giờ, phía Tây thì quân Hạ uy hiếp, quân Tống càng đánh càng thua. Nay lại phía Nam quân Nùng đang làm mưa làm gió, chỉ còn mạn Đông là mạn biển thôi. Không lẽ số phận nhà Triệu Tống lại bị vùi chôn dưới đáy biển Đông? Nhưng còn việc xin đem quân trợ giúp của An Nam thì sao? Cần thì cần quá rồi, nhưng lỡ có chuyện gì thì biết tiến thoái ra sao? Giữa lúc nhà vua như đang ngồi trên vạc dầu sôi bởi tin tức cáo cấp từ Quảng Châu đưa về triều xin cứu viện từng giờ. Đúng lúc đó thì dư tĩnh vào triều kiến. Tĩnh nói, Tô Bệ Hạ, Quảng Châu nguy đến nơi rồi. Vương Hãn liều chết giữ thành tới nay đã hơn hai tuần rồi. Bệ Hạ đã cử tướng nào đi cứu viện giải vây chưa? Tống Nhân Tông thở dài, ta gặng hỏi mãi có tướng nào dám ra trận đâu. Trước đó ta đã cử hai tướng tại chỗ Dương Điền, tôn miễn tìm cách ứng cứu vương hãn. Trời ơi, bệ hạ cử hai tướng ấy ra đấu với quân nồng chí cao, có khác nào gửi chứng cho ác, gửi cá vào miệng mèo. Chắc tính mệnh hai tướng này nguy mất rồi. Ta biết vậy nhưng bí bách quá, canh có kế gì không? Thần nghe nói vua An Nam muốn giúp thiên triều, chẳng hay việc đó thế nào? Giao chỉ có dâng biểu xin đem hai vạn quân theo đường biển vào thẳng Khâm Châu, để kịp giải vây cho thành Quảng Châu. Vậy cho thánh ý ra sao? Ta vẫn chưa biết nên như thế nào, vì thế vẫn chưa trả lời họ. Sứ giao chỉ vẫn còn chờ ngoài quán dịch. Bệ hạ tính kỹ đi, hàng vạn con dân trong thành Quảng Châu đỏ mắt chờ binh triều đình tới cứu từng giờ từng khắc. Vương Hãn cũng gồng hết sức rồi, Hãn từ phía Bắc về sức còn chưa lại, và nỗi ám ảnh về sức mạnh của quân liêu đang còn là nỗi kinh hoàng. Vương Hãn giữ thành được tới lúc này, kể đã là bậc dũng tướng, trí tướng thời nay rồi, sao bệ hạ không nhận lời với giao chỉ đi? Tống Nhân Tông vẫn còn lưỡng lự, ta chỉ sợ. Bệ hạ sợ gì? Bệ hạ nên biết, giao chỉ với Ung Châu, đất đai sông núi liền một giải, nùng trí cao lại là nghịch thần của họ, họ muốn nhân cơ hội để trị tội họ nùng. Nay người ta đã thực lòng giúp đỡ, nếu bệ hạ không nhận lời, khiến giao chỉ giận, mà quay ra giúp nùng trí cao thì chẳng nguy cho tống triều sao bệ hạ nên biết hiện thời an nam là một nước mạnh đừng để họ nổi giận như thời các tiên đế đối với liêu và tây hạ cái họa nhà liêu nhà hạ bây giờ chính lại từ chính sách coi thường tứ di của trung quốc mà ra tống nhân tông buộc phải chấp nhận phê vào biểu của giao chỉ sứ ta nhận được lời châu phê của vua tống bèn lên đường đi suốt ngày đêm Mong kiếp về Thăng Long như lời dặn của vua ta Sứ ta vừa ra khỏi Kinh Thành được một ngày đường Thì địch Thanh cũng từ Bắc Thùy trở về Nghe nói thành Quảng Châu đang bị vây hãm 
địch thanh vội ao vào triều kiến. Vừa trông thấy địch thanh, Tống Nhân Tông liền bước xuống Long Ngai. Nhà vua đặt hai tay lên bờ vai tướng quân mà lắc lắc. Ôi Khanh về đúng lúc quá, ta đang lo cuống lên không biết tính sao đây. Đất nước lâm nguy, tam tứ bề đều thụ địch. Trước đây ta cứ ngỡ mặt Nam là tạm ổn vì các nước Nam Man từ trước đều yếu cả. Không ngờ bỗng chốc nó vùng lên, nó đánh ta chỉ có chưa đầy hai tuần. Mà từ Ung Châu đến Quảng Châu, binh tống cứ chạy giạt ra. Khanh bảo thế có nhục cho Trung Quốc ta không? Khanh chấn Bắc Thủy, ta tin Khanh có thể cầm chân được quân liêu. Bây giờ Khanh về đây, Bắc Thủy bị chống, bị nguy thì sao? Thấy nhà vua thực sự lo lắng, địch thanh vội quỷ xuống, dập đầu tô. Để bệ hạ phải nhọc lòng, thần thật đắc tội, thần tuy mới về, vẫn xin được sai bảo. Khanh về, Bắc Thủy có bị uy hiếp lắm không? Tô bệ hạ, thần đã trù liệu mọi việc trên đó. Bắc Thủy có thể yên ổn trong vòng 6 tháng nữa. Làm gì mà yên ổn được những 6 tháng? Tô, thần vừa đánh sâu vào xào huyệt quân liêu, làm cho chúng thiệt hại nặng. Chí ít 6 tháng sau chúng mới gượng dậy, rồi sau đó mới tính đến chuyện hồi phục được. Từ hồi phục đến gây hấn, còn là một khoảng cách khá xa. Bệ hạ yên tâm. Thế thì may cho xã tắc. Tô, việc thành Quảng Châu bị khốn thế nào, thần xin được nghe. Tống Nhân Tông thở dài, nhìn thẳng vào gương mặt của địch thanh. Nhà vua cho mày nói, ta đã bảo Khanh đắp thuốc tẩy những chữ thích trên mặt kia đi. Mười năm Khanh làm đại tướng, mà vẫn cứ để dấu hiệu của bộ mặt lính trơn, mất thể diện. Với thái độ nghiêm cẩn, địch thanh tâu, bệ hạ, thần không muốn tẩy nó đi, là muốn để ghi trọng ân của bệ hạ đối với vi thần. Rằng bệ hạ không phân biệt kẻ xuất thân hèn kém, mà trong quân, cứ hệ ai có chiến công xứng đáng đều được bệ hạ ban khen, cất nhắc. Lại nữa, vi thần cũng xin bệ hạ rộng lòng cho thần được giữ lại cho binh lính nhìn thấy để họ giáng sức mà vươn lên lập lấy chiến công. Khanh đúng là một người khiêm nhường, người vì nghĩa lớn. Nhà triệu tống ta ước gì được vài ba viên đại tướng như Khanh. Chắc chắn bọn ngoại bang không dám dòm ngó đến biên thủy đại tống. Tạ ơn Hoàng thượng ban bị ý. Nhưng thần vẫn nóng lòng muốn biết hiện tình thành Quảng Châu thế nào. Mới từ biên ải trở về, người còn chưa hết mệt. Khanh cứ qua nhà cho cha mẹ vợ con mừng rỡ. Ngày mai vào triều kiến cũng chưa muộn. Tô bệ hạ, thần nghe nói thành Quảng Châu nguy cấp lắm. Xin bệ hạ cho thần đi cứu nguy. Đúng là nguy cấp đấy, nhưng ta đã ưng cho giao chỉ đem quân đến cứu viện rồi. Giao chỉ xin đem hai vạn quân đi đường biển. Tới thẳng Khâm Châu mà vào giải cứu thành Quảng Châu, ta mới châu phê cho sứ giao chỉ về hôm qua. Tức ta bằng lòng cho vua nó được đem binh vào đất tống để nó được làm tròn phận sự của nước viên thần. Địch thanh cho mày bái vua. Bệ hạ nguy rồi, xin bệ hạ cao minh hãy cân nhắc lại. Nước đại tống mênh mông là thế, có vài tên giặc cỏ, lưỡng quảng làm gì không đủ sức đánh dẹp, lại phải mượn quân của Nam Man, mượn binh ngoài dẹp giặc trong. Binh Pháp gọi là rước hổ vào nhà, thậm nguy, lỡ nó đem quân vào nước ta để hợp sức với đám man đùng kia thì sao? Hai quân đó chẳng phải là quân An Nam cả sao? Thần khẩn thiết xin bệ hạ, ban chiếu, ngăn không cho giao chỉ, đem quân vào đất tống. Thần cũng xin bệ hạ hai vạn quân để đi cứu thành Quảng Châu. Tống Nhân Tông vẻ trù trừ, nhưng chậm đã cho sứ giao chỉ về, hôm nay là hai ngày rồi. Xin bệ hạ ban chiếu, thần sẽ cho quân chạy ngựa lưu tinh, đuổi theo sứ giao chỉ, lại cũng cho ngựa chạy bộ đến ải Nam Quan, trao cho quan biên chấn nước nó, chuyển gấp về Thăng Long, phòng sứ nó đi đường bể không gặp. Thôi được, trung thư lệnh thảo chiếu ngay để ta ký, còn việc cứu thành Quảng Châu thì bao giờ khanh lên đường? Tàu cứu thành như cứu hỏa, nếu thu quân xong lúc nào, thân khởi hành ngay lúc đó. Vẻ buồn rầu địch thanh nói. Tiếc rằng quân lưỡng Quảng đã bị giặc nùng đánh tan cả. May mà tướng Vương Hãn còn giữ được Quảng Châu. Bây giờ phải lấy quân từ Khai Phong, sợ đến nơi sẽ muộn mất. Bệ hạ quân nùng mạnh lắm sao mà thành Ung Châu mất nhanh thế? Tống Nhân Tông lắc đầu thất vọng. Nào có kháng cự đánh đấm gì đâu, nó có nội ứng. Quân nùng vừa tới vây thành, thì bên trong nó liền nổi dậy giết an phủ đô tướng. Rồi mở cổng thành đón giặc vào. Ta thật không ngờ. Lại nói nùng trí cao, từ lúc khởi binh tới lúc hạ được thành Ông Châu, chưa hề mất một mũi tên nào. 
thế như trẻ tre, chỉ chưa đầy hai chục ngày đã tiến từ Quảng Tây sang Quảng Đông. Nhưng khi đánh thành Quảng Châu lại vấp phải tướng Vương Hãn vào hàng xanh tướng, đã từng đánh nhau với quân liêu dạn dày kinh nghiệm, nên việc phòng thủ nghiêm mật, quân lùng đánh mãi không đúng. Dù Hoàng Dư Mật có nhiều mưu thuật, song mật dù sao cũng chỉ là tướng nơi màn trướng, còn Vương Hãn là tướng nơi chiến trường. Và lại, nùng trí cao gặp thời mà nổi, chứ đâu phải là bậc tướng tái. Vì thế quân trí cao vây hãm thành Quảng Châu tới hơn một tháng vẫn chưa hạ được. Tại Thăng Long, sứ giả từ Khai Phong về trình lên nhà vua tờ biểu có dấu ấn và chữ ký của Tống Nhân Tông. Chấp nhận cho giao chỉ đem hai vạn quân đến cứu thành Quảng Châu. Liên đó kèm tờ chiếu ký sau hai ngày cũng của Tống Nhân Tông, bãi việc An Nam đem quân vào đất Tống. Lý Thái Tông ném tờ chiếu của vua Tống xuống đất lòng đầy tức giận nói. Chính sự của một đứa nhãi danh chứ không phải là hoàng đế của một nước lớn. Các khanh nghe lệnh ta, hai vạn quân lúc nào cũng phải sẵn sàng. Bất kỳ lúc nào có lệnh là lên đường ngay. Phủ Thái Úy lo may ngay hai vạn bộ quần áo lính nùng. Lý Thường Kiệt luôn túc trực huấn hỗ đạo quân này. Đoạn nhà vua quay hỏi viên quan vừa đi xứ về. Khanh có biết vì sao Tống Nhân Tông đổi ý không? Tâu Bệ Hạ, khi thần dâng biểu của Bệ Hạ lên, vua Tống mừng lắm. Khen An Nam là nước phên dậu đáng tin. Bệ Hạ là người đại trí, giữ đạo của một nước thần tử không sai trạch như các nước Bắc Địch, Tây Nhung. Tuy vậy Tống Nhân Tông vẫn còn chủ trừ chưa quyết. Tới khi Dư Tĩnh nói vào thì ông ta mới quyết. Nhận được lời châu phê của Tống Nhân Tông, thần lên đường ngay bất kể ngày đêm. Nhưng hai ngày sau lại có ngựa lưu tinh đuổi theo, đưa chiếu ngăn không cho quân ta vào Tống. Thần hỏi mãi kẻ chạy ngựa chạm. Cũng không chịu nói, vì lẽ gì nhân tông lại đổi ý. Sau thần phải cho nó một nén bạc, nó mới thổ lộ rằng có địch thanh từ Bắc Thùy trở về ngăn lại, và y sẽ tự cầm quân đi đánh dẹp nùng. Tâu bệ hạ, trước sau chỉ có thế thôi ạ. À. Địch thanh à, ta có nghe đây là một viên tướng giỏi của nhà Tống, chuyên chấn ở biên thủy để đối phó, khi thì với quân hạ ở phía Tây, khi thì với quân liêu ở phía Bắc. Chẳng lẽ nước Tống suy yếu đến mức không có tướng nào dám đối đầu với nùng trí cao mà nhân Tông phải chịu địch thanh về? Các khanh có ai biết kỹ về viên tướng này không? Tâu Hoàng Thượng, bên khu mật viện đã thâu nhận được đôi điều về tướng này. Dạ tin tức lấy từ thành Hàng Châu, từ Biện Kinh đã được kiểm xét cẩn thận. Dạ, địch thanh vốn xuất thân từ từng lớp hèn kém, ít học, nhưng có khiếu năng về võ nghệ, nên từ nhỏ đã làm quen với võ thuật như cung kiếm, côn đao, quyền cước. Y cũng là người có sức khỏe hơn đời. Tay không có thể đánh bại cả chục người có khí giới. Nước loạn, Y được gọi đi làm lính thú. Nhưng vì có tài nghệ cung kiếm giỏi giang, nhất là môn phi ngựa bắn cung, Y là một tay thiện xạ siêu phàm. Bởi thế được gọi về kinh thành cho nhập đội cấm quân. Sau được thăng đô tướng là một chức quan võ nhỏ trong kinh. Khi quân Tây Hạ đánh biên thùy phía Tây rát quá, triều đình phải cho bớt cấm quân đi chấn. Địch Thanh được cử tới Bảo An. Đây là vùng đất nhiều lần quân Tống bị quân Tây Hạ đánh vỗ mặt, nên cứ nghe thấy tiếng quân Tây Hạ là quân tướng Tống đã sợ hãi. Tướng Trấn Ải tại Bảo An là Lư Thủ Cần tỏ ra rất lo lắng. Thấy vậy, Địch Thanh xin được làm tướng tiên phong chống quân Tây Hạ. Lư Thủ Cần mừng rỡ chấp nhận và giao cho địch thanh một số quân mã, cử thanh ra giao chiến với Tây Hạ. Bảo An, nay thuộc huyện Trí Đan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Mỗi lần ra trận, địch thanh đeo một thứ mặt nạ bằng đồng hình thù kỳ dị. Một là để che đi gương mặt viên tướng bị thích chữ khi còn là lính trơn. Hai là đánh vào tâm lý người Tây Hạ hay sợ ma quỷ. Đầu luôn xõa tóc và mỗi mặt nạ lại đi với một kiểu y phục rất cổ quái. Vào trận thì vác trường thương đi trước ba quân, xông thẳng vào giữa trận quân Tây Hạ. Sông sáo chém giết ngồn ngang như đi vào chỗ không người, không tướng Tây Hạ nào địch nổi. Nhất là từ ngày hai nước giao chiến, quân Tây Hạ chưa bao giờ bắt gặp một tướng Tống dũng mãnh như thế. Thấy quân Tây Hạ trần trừ, địch thanh vẫy quân đánh dấn sang trận địa địch, khiến quân địch hốt hoảng tháo chạy. Quân Tống đuổi theo chém giết tơi bời. Lần đầu tiên quân Tây Hạ đại bại. Mà tinh thần chiến binh Tống cũng đã phần nào bớt đi được sự sợ hãi. Sĩ khí quân Tống do đấy lên cao chưa từng thấy. 
ai ai cũng muốn ra trận lập công. Liên tiếp quân Tây Hạ bị đại bại, phải xin hưu chiến. Tin tức thắng lớn trên mặt trận chống Tây Hạ, dồn dập bay về chiều. Tống Nhân Tông rất đỗi hài lòng, liền thăng chức cho Lư Thủ Cần và thăng cho Địch Thanh lên bốn cấp. Nhà vua rất muốn thấy mặt viên tướng thần kỳ này, nhưng mặt trận Tây Hạ lúc ấy vẫn không thể thiếu Địch Thanh. Vì Lư Thủ Cần sợ nếu Địch Thanh về kinh, phía Tây Hạ biết mà đánh sang báo thù, e rằng quân Tống không chống đỡ nổi. Bởi vậy triều đình phải phái họa sĩ lên biên thủy, họa hình Địch Thanh đưa về cho Tống Nhân Tông biết mặt. Tâu Bệ Hạ, Địch Thanh về sau còn được tể tướng Phạm Trọng Yêm và đại tướng Hàn Kỳ dìu dắt dạy bảo cho. Địch Thanh nhờ được dạy bảo và y cũng có trí nên trở thành một viên tướng văn võ kiêm thông, chứ không chỉ là một tên võ biển như những ngày ở Bảo An với Lư Thủ Cần. Dạ Tâu Hoàng Thượng, sau này Địch Thanh được Tống Nhân Tông vời về chiều và được thăng tới khu mật xứ, nắm việc quân trong cả nước. Đầu năm nay vì có chuyện bất hòa với Liêu nên Bắc Thủy căng thẳng lắm. Triều đình phái Địch Thanh lên giàn xếp. Nhưng mấy tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông bị đùng chí cao đánh cho nguy cấp quá, chắc triều đình lại phải chịu gấp địch thanh về ứng cứu. Nghe quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh trình bày khúc chiết về viên tướng Tống Tài Ba, nhà vua rất hài lòng vì bề tôi của ngài không chỉ thạo việc trong mà còn thông cả việc ngoài. Ngẫm nghĩ dây lát, vừa phán, vậy thời đùng chí cao đâu có thể là địch thủ của địch thanh được. Chí cao nguy mất, ta muốn cứu đùng chí cao, các khanh thấy thế nào? Quan điện tiền chỉ huy sứ Vũ Nhị xin nói Tô bệ hạ Việc nùng trí cao đánh tống Tức là giặc của nhà tống Nay nếu bệ hạ muốn đánh tống Thì bệ hạ phải tuyên chiến Nếu chỉ lén giúp nùng trí cao thôi Thì nhà tống cũng gọi ta là giặc Xin bệ hạ hãy cân nhắc Có nên vì nùng trí cao Mà phải làm một cuộc chiến tranh với nhà tống không Nếu thắng hay hòa Cũng đều để lại hận thù Tô bệ hạ Trung thư thị lang Lý Đạo Thành nói Thần nghĩ nùng trí cao thì chẳng cần phải cứu nó. Nhưng vì cả vùng tà hữu giang, cả thành ông châu bây giờ đều là đất của nó. Cũng tức là đất cũ của nước ta mà bệ hạ muốn lấy lại. Nhưng đưa quân qua đất nước người khác là việc dễ gây bất hòa nhất có khi xảy ra chiến tranh. Và lại địch thanh không chỉ là một tướng võ giỏi mà y còn là một tướng mưu lược. Việc y can tống nhân tông ngăn không nhận ta giúp quân giải vây thành Quảng Châu đã chứng tỏ điều đó Vậy chỉ còn cách Bệ hạ gửi biểu sang Nói với Tống Nhân Tông rằng Nùng Chí Cao là nghịch thần của An Nam Nay y hỗn hào Đem quân xâm phạm đất đai nhà Đại Tống An Nam sẽ cử binh sang Bắt y về Trả lại sự yên bình cho nước Tống Không được không được Nhà vua lắc đầu xua tay Ta không tin Tống Nhân Tông lại ngu khờ Tới hai lần trong một thời gian ngắn thế Và lại bây giờ đã có địch thanh Ở bên cạnh Nhân Tông chắc phải hỏi y, mà y thì danh như một con cáo, khó lừa được. Hơn nữa, đúng như các khanh nói, ta không muốn chiến tranh, không muốn thù hận, chỉ để khổ, để di họa cho con cháu mai này. Tâu Bệ Hạ, Lý Thường Kiệt nói, thật ra Bệ Hạ vì trọng điều nhân nghĩa, ái điều thiện, gạt bỏ lòng tham, chưa đánh nước tống lúc này, hoặc chỉ uy hiếp họ lúc này là thuận lợi nhất. Vì sao? Vừa hỏi, Tâu Bệ Hạ, Suốt mấy chục năm qua, họ suy yếu, họ chia rẽ, họ phải lùi về phương Nam đều do cái họa mà họ vẫn ngạo mạn, gọi là Tứ Di. Bắc Địch Tây Nhung, tức là hai nước Liêu Hạ, đã đánh cho người Tống tơi bời, tới mức bây giờ, hàng năm thiên triều phải triệu cống hai nước đó rất hậu để mua sự yên ổn. Còn Nam Man thì đang khốn đốn với nùng trí cao. Tâu Bệ Hạ, trong binh Pháp nói, lưỡng đầu thụ địch, là lâm vào thế bị bao vây, thế nguy khốn. Nhưng nhà Tống lúc này bị tam đầu thọ địch. Tống chỉ có mặt đông là đông di, còn yên tĩnh. Tiếc thay, đó lại là mặt biển. Nếu ba mặt các di địch cùng nổi lên chống lại, thì thiên triều chỉ còn một con đường xuống đáy biển đông. Tâu bệ hạ, tình thế như vậy, nếu nước ta động binh nữa, thì đến cả trăm dũng tướng như địch thanh cũng phải bó tay chịu trói. Vì sao vậy? Tâu bệ hạ là bởi nước tống chia lòng, còn nếu như họ mà nhất tâm thì đúng là không ai dám đụng đến chiếc lông chân của họ. Vua Thái Tông nhìn thẳng vào quan hoàng môn hỏi, thường kiệt nói vậy là ý khanh muốn nhân cơ hội đánh tống. Tâu bệ hạ, đây là việc lớn, quyền tối hậu là ở như bệ hạ, 
Còn thần, giả dụ chiến tranh xảy ra, thần xin được kiềm chế địch thanh. Nhà vua đưa mắt nhìn khắp lượt các quan văn võ. Một lát nhà vua nói, Đúng như Lý Thường Kiệt nói, nếu ta đánh nhà Tống để đòi đất đai, thì chính lúc này là thời cơ hy hữu. Chỉ cần ta đem 5 vạn binh vào đất Tống, chắc Tống nhân Tông phải thương thảo ngay. Xong vì ta theo Phật, nên không nỡ, trong khi nước người ta có họa, mà mình làm điều thất đức. Ta biết, nếu Tống ở vào địa vị của ta, thì Tống đánh ta tan nát lâu rồi. Thôi được việc đó ta tạm gác lại ở đây, nhưng phải bám sát tin tức về nùng trí cao. Ta vẫn muốn cứu y để trừng phạt sự cháo trở của Tống Nhân Tông. Lại nói về nùng trí cao, sau khi vây đánh thành Quảng Châu suốt 57 ngày đêm mà không hạ được, trí cao liền hỏi kế Hoàng Sư Mật nên như thế nào. Tiên sinh, ta đánh gắt thế mà Vương Hãn vẫn ngoan cố không chịu hàng. Liệu có nên đánh mãi thành Quảng Châu không? Hay ta vây đánh chỗ khác để dụ nó xa? Hoàng Sư Mật nhìn thẳng vào mắt nùng trí cao hỏi, đánh chỗ khác. Theo quan ông là chỗ nào? Theo ta thì cứ đánh thẳng lên Phúc Châu, xong đánh tới Hàng Châu, cứ thế mà tiến, dựa vào đường biển mà đi. Phúc Châu là thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, Hàng Châu thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Quan ông tiến thế là không có đường về đâu, nên nhớ càng về gần Phúc Châu, Hàng Châu là càng về gần kinh đô của nhà Nam Tống. Quân tinh nhuệ và tướng giỏi của triều đình giải ra dày đặc như nấm. Tôi nghe nói quân liêu quân Tây Hạ đánh cho binh tướng Tống thất điên bắt đảo. Ngay như quân ta đánh một mạch từ Ung Châu thẳng đến Quảng Châu như đi vào chỗ không người. Tại sao ta không bỏ chỗ khó đánh chỗ dễ? Thử tiến lên Phúc Châu xem sao? Hoàng Sư Mật cười. Chiến tranh là cuộc đọ trí và đọ sức quyết liệt. Vì vậy phải biết mình biết người. Chỉ tính sai nửa bước là đã nguy rồi. Quan ông có biết vì sao ta lấy tải hữu giang, lấy Ung Châu dễ không? Bởi đó là vùng đất ta quen thuộc, quân ta lại đóng sẵn tại đó, còn thành Ung Châu là ta có nội ứng. Thẳng Tây Giang về Quảng Châu, ta đi đường sông gặp ít trở ngại. Hơn nữa nhà Tống vẫn cho An Nam là nước phên dậu tin cậy, nên Nam Thủy bố phòng rất sơ khoáng. Quan ông không thể tự phụ tiến gần về phía kinh đôi nhà Nam Tống được đâu. Đến một thành Quảng Châu còn không hạ nổi, đủ biết lực ta chỉ đến thế thôi. Tiến lên nữa là vào tử địa Còn như quan ông muốn có cái thế của hai nước Liêu Tây Hạ Thì phải kéo được Lý Thái Tông vào cuộc Phải là An Nam đương đầu với Nam Tống kia Ngay cả An Nam vào cuộc Thì cũng phải liên kết được với nước Liêu, nước Tây Hạ Để ba mặt cùng nhất tề đánh vào Trung Nguyên Khiến nhà Tống lâm vào tình thế tam đầu thọ địch Chỉ lúc ấy thì mỗi nước nhỏ yếu Ở các phương Nam Bắc Tây mới sâu xé được Trung Hoa Dừng lại một thoáng, Hoàng Sư Mật lại nói, nếu không tin lời ta, quan ông thử cho một đạo quân nhỏ đánh thăm dò về thành Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến xem sao. Tại sao lại không tin ở tiên sinh? Tiên sinh vừa là chân tay, vừa là đầu óc của ta. Vậy bây giờ nên như thế nào? Xin tiên sinh chỉ cho. Ta vây hãm nó tới năm chục ngày mà không hạ được, nhưng nó cũng không nao núng, là cớ làm sao? Cái cứ thứ nhất là thành trì của người ta vững, như thế có nghĩa là người ta có phòng bị từ trước. Cái cớ thứ hai là thành trì bị vây lâu ngày, thường lâm vào thiếu nước, thiếu lương thực. Nhưng Quảng Châu chưa thấy dấu hiệu thiếu hai thứ đó. Cái cớ thứ ba là bị vây hãm lâu ngày, nhưng tử quân đến dân không tỏ ra rối loạn, không có một người nào trốn ra hàng. Vậy là họ kiên cường và đồng tâm chống giặc. Cái cớ thứ tư là để có được ba cớ trên, phải có các vị tướng giỏi điều hành. Còn về phía ta, cũng có mấy cớ không thể phá được thành. Thứ nhất, việc tiến vào Quảng Châu là do đà thắng lớn nó cứ cuốn ta đi, chứ ta chưa hề có chủ đích đánh thành này. Thứ hai, ta không có công cụ để phá thành, quân ta cũng chưa từng có lần nào đã công thành. Thứ ba, quân ta là quân ô hợp vừa đánh vừa tuyển. Thứ tư, là lần đầu tiên đi xa nhà, đây lại là đi quá xa, hầu hết quân của ta chưa một lần ra khỏi rừng núi Bằng ấy điều Đủ nói cho ta biết Nếu ta cứ vây mãi thành Quảng Châu Át tới một ngày Ta bị trong đánh ra Ngoài đánh vào Không có đường mà chạy Còn tiến về Phúc Châu Hàng Châu Như ta đã nói với quan ông Là tiến vào đất chết Đất chết